Olá alunos, vamos continuar aqui o nosso estudo de álgebra linear com exercícios resolvidos sobre espaço vetorial. Apresentamos um conjunto com as operações de adição e multiplicação por escalar nele definidas. Verificar se é espaço vetorial, se, for, se por acaso não for, citar os axiomas que não se verificam. Muito bem, nesse exercício resolvido 4, vamos trabalhar com o espaço do R2 com as operações. Veja bem, adição, ó, x1 mais x2, y1 mais y2. Então, aqui é o usual. Aqui, tá bom? Agora, veja bem a multiplicação. Alfa vezes x1, alfa x1. Alfa vezes y1 tem que ser zero. Então, aqui não é a usual. E aí, qual é a característica? Toda vez que eu multiplicar o escalar vezes o segundo componente do vetor, tem que dar zero. Então... Beleza. Vamos começar com os da adição. O A1. O mais V mais W. Ou, oh, perdão, deixa eu colocar aqui. Né? O U. O U vai ser X1, Y1. O V vai ser X2, Y2. E o W vai ser X3, Y3. Perfeito. Que é igual a U mais V mais W. Aqui eu vou parênteses aqui e aqui o parênteses aqui. Perfeito? Vamos lá então. Substituindo é, o x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Que é igual a x1, y1 mais x2, y2 mais x3, y3. Muito bem. Fazendo a soma dos dois vetores, como a operação é usual, né? x1 mais x2, y1 mais y2. Mais x3, y3. Então vai ser aqui. x1 mais x2 mais x3, y1 mais y2 mais y3. Que vai ser x1, y1, mais x2 mais x3, y2 mais y3. x1 mais x2 mais x3, y1 mais y2 mais y3. Deu igual. Então, axioma verificado. Que vai ser tranquilo para verificar esses aí. O A2 mais fácil ainda. O mais V é igual a V mais U. Então, você tem x1, y1, x2, y2. Somou x1 mais x2, y1 mais y2. Lá vai ser x2, y2 mais x1, y1. x2 mais x1, y2 mais y1. Então, também verificado. É... Beleza pura. Opa, só um minutinho aqui que meus papéis aqui estão... Ai, ai, só escolhi um em branco aqui. Então agora vamos para o A3. O A3 que fala U mais o vetor nulo tem que ser igual a U. Então x1, y1, vai, vetor nulo R2, 0, 0, x1, y1. Então teremos x1 mais 0, x1, y1 mais 0, y1, que é igual a x1, y1. Perfeito. O A4, que é U mais menos U, que tem que ser igual ao vetor nulo. Então teremos x1, y1, mais menos x1. Menos y1 é igual a 0, 0. x1 menos x1, 0. y1 menos y1, 0. Que é igual a 0, 0. Beleza. Todos os quatro foram verificados. Agora vamos para os da multiplicação. Lembrando que aqui está dizendo que alfa vezes x1, y1 vai ser alfa x1 e 0. Quer dizer, a segunda componente sempre vai ter que dar... Zero na multiplicação, correto? M1, quem é o M1? Alfa, beta, U, 
alfa, beta, u. Parênteses aqui e aqui parênteses aqui. Beleza, então vamos lá. Alfa, beta, x1, y1. Então vai ser alfa, beta vezes x1, alfa, beta, x1. Seguindo a regra, alfa, beta vezes y1, zero. Não importa, gente. Faz, ah, mas não faz sentido. Siga a regra. Alfa, beta, vezes x1, y1. Alfa, vezes beta, vezes x1, beta, x1. Beta, vezes y1, zero. Agora, ó. Alfa, vezes beta, x1, alfa, beta, x1. Alfa, vezes zero, zero. Então, ok. Verificado. Perfeito? Vamos para M2. Então teremos aqui agora é, alfa mais beta vezes U, alfa U mais beta U. Alfa mais beta vezes x1, y1. Então vamos ter alfa mais beta x1, alfa mais beta y1. Opa, perdão. Né? Aqui, aí eu tenho o erro. Aqui é zero. <risos> zero, tá? Então aqui vai ficar alfa x1. Aqui não é, não usa a regra, né? não é multiplicação por vetor. Beta x1 e zero. Tá? Desculpe aí. Vamos lá. Alfa vezes x1, y1. Mais beta vezes x1, y1. Usando a regra, alfa x1 e zero. Beta x1 e zero. Somando, alfa x1 mais beta x1, zero mais zero, zero. Axioma verificado. Beleza? Então estamos indo bem. Né? Até agora está dando tudo certo. Vamos para o M3 e para o M4 para ver se vai verificar. M3 é alfa que multiplica o mais V. Alfa U mais alfa B. Então, alfa que multiplica é x1, y1 mais x2, y2. Alfa, x1, y1 mais alfa, x2, y2. Alfa que multiplica x1 mais x2, y1 mais y2. Então vai ficar alfa que multiplica x1 mais x2, alfa vezes esse, zero. Então ficou alfa x1 mais alfa x2 e zero. Ali vai ficar ó, alfa x1 e zero, fecha, mais alfa x2 e zero. Somando vai ficar alfa x1 mais alfa x2, zero mais zero, zero. Opa, ó, tá dando tudo, hein? Maravilha, acho que vai dar certo esse, hein? M4 é 1 vezes U é igual a U. 1 vezes X1, Y1 tem que ser igual a X1, Y1. 1 vezes X1, X1. 1 vezes Y1 é 0. X1, Y1. Deu? Ou oh, esse deu diferente, não se verificou... Olha só qual que não verificou, hein? Já pensou? Ninguém estava acreditando, então não é espaço vetorial, né? Porque o axioma M4, M4 não se verificou. Beleza? Então tá aí, gente. Às vezes o que a gente acha que vai dar certo toda hora é o que não dá. Ok? Então tá aí, mais uma videoaula de áudio linear para você. Gostou? Compartilhe com seus amigos. Ajude o Matusalém, o professor Matusalém, a ter aí pelo menos um milhão de visualizações. Correto? Obrigado, viu gente? Aquele abraço. Vamos para a próxima videoaula.